हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दी द इजी जोन वी आर डिस्कसिंग अबाउट थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी द हिंदू न्यूज़ पेपर तो आज का न्यूज़ पेपर एनालिस डिस्कस करते हैं इससे पहले जो लोग हमारे न्यूज़ एनालिस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो प्लीज़ आप लाइक करें सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें एट लिस्ट एंड कमेंट भी करें कि किस तरह से हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ओके लेट्स स्टार्ट द न्यूज़ एनालिस यहाँ पे जो ऐसा कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है एज सच एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बट यहाँ पे एक न्यूज़ बताना जो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अभी कल कहा था कि इंडिया इज़ द करंटली फेज ऑफ कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक इज शोइंग द लोकल ट्रांसमिशन एंड लिमिटेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन यहाँ पे दो वर्ड यूज़ हुआ है लोकल ट्रांसमिशन एंड कम्युनिटी ट्रांसमिशन आपको बता दें कि अभी जो कोविड नाइन्टीन आया है कोविड नाइन्टीन से इस तरह के टोटल जो फाइव ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अभी रिलेटेड कोविड नाइन्टीन से है जैसे पहले अगर हम बात करें तो पेंडेमिक है पेंडेमिक है जो ग्लोबल लेवल पे कोई डिजीज़ होता है तो वो ऐस है दूसरा अगर बात करें तो एपिडेमिक है अगर एपिडेमिक की बात करें तो एपिडेमिक जो आपका रीजनल लेवल पर होता है इसी तरह से कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग होता है कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का मतलब होता है वो लोग जो जिन्हें हो चुका है आप उसे ट्रेस करके देन आप उसकी ट्रीटमेंट कीजिए दैट कॉल्ड द कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तीस इसमें पांच जो हमारा पांचवा टर्म होता है वो होता है कॉम्युनिटी ट्रांसमिशन अब कॉम्युनिटी ट्रांसमिशन तब होता है जब को, कोई भी कंट्री थर्ड स्टेज में हो जिस तरह से हम इटली की बात करें फ्रांस यू की बात करें तो ये थर्ड स्टेज में जाके चला गया है तो दैट इज कॉल्ड द कॉम्युनिटी ट्रांसमिशन बट हमारे यहाँ जो अभी लोकल ऐसा देखे तो लोकल यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा है कि शो हुआ है जो स्लो सोइंग हुई है हमारे यहाँ अगर आप इंडिया में देखें तो ये स्लो हुआ है अभी हम थर्ड स्टेज में नहीं गए कॉम्युनिटी ट्रांसमिशन के थ्रू नहीं गए इसके बारे में ये चीज़ बताना था आपको यहाँ पे देखिए एज पर डेटा यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडिया अमंग द फोर्टी कंट्रीज विच क्रॉसेज द वन कोविड नाइन्टीन केसेज एज संडे मतलब लास्ट मतलब आप लास्ट संडे के डेट तक आप देखें तो एक हज़ार को अभी क्रॉस किया है ऐसी फोर्टी वन कंट्रीज हैं बाकी और अगर आप आप देखें अगर लाइक इटली का देखें या यूएसए का देखें तो इनमें बहुत ज़्यादा डेट हुए हैं बहुत ज़्यादा ऐसे लोग पॉजिटिव हुए बट हमारे यहाँ डेट की भी रेशियो देखें तो उनके कंपेयर में बहुत कम है तो ये चीज़ है कि अभी हम लोग उस स्टेज में नहीं गए हैं दूसरी चीज़ यहाँ पर कि अमंग दीज कंट्री राइज केसेज इन इंडिया बिटवीन रिलेटिवली स्लोअर यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडिया इन जैसी कंट्रीज के अगर हम देखें अमंग इन ऑल कंट्रीज में देखें तो इंडिया का जो अभी राइज है कोविड नाइन्टीन का वो स्लो देखा गया है तो ये चीज़ बेनिफिशियल है ठीक है तो लेट्स ये बताना था आगे चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ यहाँ पे अभी क्या हुआ है कि यू में एक रिसर्च हुआ जिसमें कहा गया कि मॉडरेट ह्यूमिडिटी में डिटेक्ट कर सकता है कोरोना वायरस को अब मॉडरेट ह्यूमिडिटी किस किस कंट्रीज़ में होती है तो मैं बता दूँ जो ट्रॉपिकल रिटर्न होता है अगर हम बात करें ये ग्लोब की तो इक्वेटर है इक्वेटर के ऊपर जो होता है आपका ये कैंसर हो गया नीचे आपका कैप्रिकॉन होता है इनके बीच का जो रीजन होता है यहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करती है दैट इज कॉल्ड अ ट्रॉपिकल रीजन होता है ये जो रीजन होता है ट्रॉपिकल होता है तो यहाँ पर क्या होता है ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है तो वही चीज़ बताया गया है कोरोना वायरस आर सेंसिटिव टू ह्यूमिडिटी एंड आर लेस लाइकली टू थ्रीव एट मॉडरेट लेवल ऑफ टेम्परेचर ये चीज़ बताया गया वही अगर आप देखिए कुड हेल्प द मिटीज मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज इन ट्रॉपिकल कंट्रीज सच एज इंडिया तो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिशियल है कि इन जैसे आपका आगे ही हमारा समर आता रहेगा तो उसमें क्या होगा कोविड की जो जो स्प्रेडिंग है वो थोड़ा मिनिमाइज हो जाएगी ठीक ये बताना यहाँ पे बताया गया है कि रबी हार्वेस्ट टू बी अफेक्टेड ड्यू टू जो फार्मर माइग्रे जो हमारे आप देखिए जो लेबर्स हैं माइग्रेट कर गए हैं अभी लॉकडाउन की वजह से चाहे वो यूपी बिहार में चले गए तो वो वैसे जो माइग्रेट उसके वजह से क्या है कि हमारा जो जो फार्मिंग इंडस्ट्रियल है वहाँ पे भी इफेक्ट हुआ है तो ये भी एक इकोनॉमिकल फैक्टर हो सकता है इकोनॉमिकल स्लो डाउन का एक फैक्टर ये भी है अब यहाँ पर आया है रबी तो मैं बता दूँ हमारे यहाँ जो क्रॉप्स होते हैं अगर हम क्रॉप्स की बात करें जो क्रॉप्स होते हैं वो तीन तरह के क्रॉप्स होते हैं एक होता है खरीफ दूसरा होता है रबी तीसरा होता है जैद ठीक जो इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स होते हैं वो रबी और क्रॉप्स रबी होते हैं और बात करें तो रबी और खरीफ होते हैं इनके इन बिटवीन जो सेशन होता है उसमें हम जैद करते हैं अगर हम बात करें खरीफ की पहले अगर मैं बात करूं खरीफ क्रॉप्स की अब खरीफ क्रॉप कौन कौन से होते हैं तो खरीफ क्रॉप्स को भी हम समर क्रॉप्स भी कहते हैं खरीफ क्रॉप्स को समर क्रॉप्स कहते हैं तो इनका हार्वेस्टिंग मानसून के टाइम में होता है ठीक है अब अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या हम जो इसमें अगर हम बात करें तो क्या क्या हम इस इस क्रॉप्स को इंक्लूड करते हैं तो याद रखिए है, इसमें जो हम इंक्लूड करते हैं वो हमारा मिलेट होता है मिलेट का मतलब क्या बाजरा होता है ठीक जवार होता है ठीक कॉटन होता है फिर सोयाबीन होता है शुगर कैन होते ह
हम समर क्रॉप्स भी कहते हैं खरीफ क्रॉप्स इट मीन्स कि समर क्रॉप्स होता है वहीं अगर रबी की बात करें तो रबी जो होता है वो विंटर क्रॉप्स भी होता है ठीक सॉरी रबी जो होता है वो हम स्प्रिंग हार्वेस्टिंग करते हैं मतलब विंटर क्रॉप्स होता है विंटर में हम इसे सोइंग करते हैं और स्प्रिंग के टाइम में इसको हार्वेस्ट करते हैं अब ये रबी क्रॉप्स कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं अगर हम बात करें मंथ की बात करें तो मार्च टू अप्रैल के टाइम में इसको हार्वेस्ट होता है स्प्रिंग का टाइम जो हमारा होता है वो मार्च का टाइम होता है मार्च टू अप्रैल का टाइम होता है तो उस टाइम पर हम इसको हार्वेस्टिंग करते हैं अगर हम बात करें इस क्रॉप्स में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं तो याद रखिए वीट आता है वीट गेहूँ जिसको कहते हैं वहीं बार्ली होता है मस्टर्ड होता है शीशम होता है पीज होता है तो ये जो क्रॉप्स होते हैं ये आपको रबी क्रॉप्स होते हैं ठीक उसी तरह एक आता है जैद इन बिटवीन जो होता है मानसून के टाइम में इन बिटवीन जैसे कुकम्बर हो गया आपका वाटरमेलन हो गया तो दीज कॉल्ड ऑफ द मेज क्रॉप्स होते हैं ठीक तो ये तीन क्रॉप्स हो गए अगर हम इसमें बात करते हैं याद रखिएगा रबी या खरीफ में एक्सेप्ट एक्सेप्ट शुगर केन शुगर केन को छोड़ के और सब में जो जो इसकी प्राइस तय होती है वो एम एस पी के थ्रू होती है मिनिमम एम एस पी के थ्रू होता है बट अगर हम शुगर केन की बात करें तो शुगर केन में एम एस पी नहीं आता है उसमें एफ आर पी आता है फेयर एंड रिनोवेटिव प्राइसेस होते हैं ये याद रखिएगा शुगर केन में होता है और एक्सेप्ट शुगर केन को छोड़ के सारे चीज़ में एम एस पी होती है तो ये याद रखिएगा लेट आगे चलते हैं अगले न्यूज़ एनालिस की तरफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा न्यूज़ नहीं है जो मुझे बताना है आगे चलते हैं अगले पेजेस की तरफ आज का एडिटोरियल भी कोई खास नहीं था बट यहाँ पे अभी आया है कावेरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज टू क्लीनर एज पेंडेमिक पुट हॉल द पॉल्यूशन आप देख सकते हैं कोविड की वजह से देखिए तो हमारे यहाँ क्लाइमेट जो है क्लाइमेट चेंजेस में देखिए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखा है अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एयर क्वालिटी की बात करें तो एयर क्वालिटी दिल्ली का बहुत अच्छा हो गया मैं आपको दिखाता हूँ आई थिंक ऊपर के पेजेस में है एयर क्वालिटी इंडेक्स भी दिखाया गया है मैं ऐसा चाहे मैंने आपको कल बताया भी था एयर क्वालिटी के बारे में नहीं या वन मिनट आई थिंक यस हेयर यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे है एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आप देखें तो ये दिल्ली का देखिए जो दिल्ली का अभी गुड में चल रहा है ये बहुत दिनों के बाद काफ़ी सालों के बाद इस तरह का देखा गया कि फ्रेश एयर मिल रहा है अगर हम तो एयर क्वालिटी की बात करें तो इसको इसको देखता कौन है तो सी सी देखता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देखता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अब ये क्या है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सी तो सी जो होते हैं ये दो एक्ट के थ्रू पास होता है एक तो होता है एयर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट 1981 का दूसरा होता है वाटर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट 1974 का ये दो एक्ट के अंदर आता है अब ये क्या काम करती है तो याद रखिएगा ये एयर मॉनिटरिंग करती है एयर क्वालिटी को मॉनिटरिंग करती है इस तरह से एक ना कि एक सिस्टम एक इंडेक्स होता है नेशनल नेशनल एयर क्वालिटी नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है ठीक है इसको ना भी कहते हैं अब इसके अंदर टोटल एट इंडेक्स होते हैं ठीक अब एट एट इंडेक्स सॉरी सिक्स इंडेक्स होते हैं अब सिक्स इंडेक्स कौन कौन से होते हैं तो याद रखिएगा गुड होता है गुड है सेटिस्फैक्ट्री है मॉडरेट है पुअर है वेरी पुअर है एंड सेवियर ये तो छह इंडेक्स हो गए और इसमें अब आठ जो होते हैं पॉल्यूटेंट होते हैं अब आठ पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं तो आठ पॉल्यूटेंट की बात करें तो पी एम होता है पी एम होता है वहीं एस होता है सी होता है आपको एन एच थ्री अमोनिया होता है पम्बम होता है जिसको लीड कहते हैं ओ थ्री होता है तो ये सारे आपके पॉल्यूटेंट्स होते हैं सी पी सी बी के ठीक अब सी पी सी बी का हेडकोार्टर कहाँ है तो याद रखिए सी पी सी बी का हेडकोार्टर डेली में है इसके चेयरमैन कौन है तो एस एन भार्गव इसके चेयरमैन है आई एस ऑफिसर हैं वो इनके चेयरमैन तो ये आपको क्या सी पी सी बी इसके रिलेटेड जो चीज़ बताना था एज सच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे स्टैटिक्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है लेट इसलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ देट आगे चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ हाँ यहाँ पे मुझे बताना आप कावेरी के बारे में कावेरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरी दो कोविड नाइन्टीन की वजह से कावेरी मतलब जो भी आप देखें चाहे डेली का देखें या कावेरी का देखें तो इससे क्या हो रहा है कि आपका जो क्लाइमेट जो भी डेटिस्ट वाटर होती थी वो आपकी यहाँ पर ठीक हो गई ड्यू टू लॉकडाउन तो अब कावेरी कावेरी कहाँ कहाँ है तो पहले बता दें तो कावेरी का जो रीज़न है मैं अगर आपको मैप बनाऊँ तो कावेरी ये कर्नाटका वाला रीज़न है ये तमिलनाडु है तो कावेरी इस साइड से होके बे ऑफ बंगाल में जाती है ठीक है तो इसके ये अब ये फॉलोइंग होती है ईस्ट टू वेस्ट सॉरी वेस्ट टू ईस्ट की तरफ फॉलोइंग होगी तो ये वाली जो पोर्शन होंगे ये लेफ्ट बैंड लेफ्ट साइड का होगा ये राइट right साइड का होगा तो लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज होंगी कुछ नदियाँ लेफ्ट साइड से मिलती हैं कुछ राइट साइड से मिल रही होंगी तो वो उसकी ट्रिब्यूटरीज होंगी तो उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन होती हैं अगर हम बात करें लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज की तो याद रखिए लेफ्ट साइड में हिरांगी होता है पहला जो पहला बात करें तो हिरांगी हिरांगी होता है हेमावती होता है शिमशा होता है फिर अर्कावती होता है
अड़कावती है वहीं अगर राइट बैंक की बात करें तो राइट बैंक ट्रिवेटरीज कौन कौन है तो याद रखिए राइट बैंक का यहाँ पे लिखा हुआ लक्ष्य लक्ष्य मानीतीर्था लक्ष लक्ष्य मानीतीर्था हो गया वहीं अगर बात करें तो कामवनी होता है फिर फिर सूर्यवनिति होता है भार्गवानी होता है न्योति होता है अमरावती होता है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती हैं तो ये कावेरी की ट्रिब्यूटरीज हैं अब ये ट्रिब्यूटरीज कहाँ से निकलती तो याद रखिए ये हमारा हमारा कर्नाटक वाले रीजन से जो कर्नाटक के रीजन है वहाँ से ये ऑरिजिनेट होता है यहाँ पे दो ऐसे सिस्टम के बारे में बताया गया जो कि हमारे यहाँ पे मॉनिटरिंग करता है एयर क्वालिटी को मॉनिटरिंग करता है ये ये दोनों का दोनों सिस्टम नासा बेस्ड है नासा जो यू का नासा फॉर्म है उसके बेस पे है अब क्या नाम है इसका तो मॉनिटरिंग ऑफ इसको कहते हैं मिनार्स मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन नेशनल एक्वेटिक रिसोर्सेज एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम अब ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग स्कीम है ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का है यू का प्रोग्राम का है ग्लोबल ग्लोबल इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग स्कीम ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्कीम है वहीं अगर नासा की बात करें तो, तो ये जो है जो हमारा मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन नेशनल एक्टिक रिसोर्सेज होते हैं ठीक है ये तो इसके हो गए अब यू एन ई पी के बारे में थोड़ा बताते हैं यू एन ई पी जो है यूनाइटेड नेशन का एक इन्वायरमेंटल प्रोग्राम बॉडी है ठीक इसका हेडकोर्टर न्या आपका केनिया की जो कैपिटल है नैरो भी वहाँ है होता है ठीक है लेट्स आगे चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ यहाँ पे ऐसा जो न्यूज़ था वो ये आपको बता दिया आगे चलते हैं यहाँ पे हमें दो न्यूज़ के बारे में बताना है आप देख सकते हैं कि अभी क्या क्या के इतना लॉकडाउन होने के बावजूद भी फॉरेस्ट में फायर हो रहा है अब ये फॉरेस्ट जो फायर हो रहा है कहाँ हुआ है तो याद रखिए ये हैदराबाद तेलंगाना में हुआ है तेलंगाना में यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व का नाम लिखा हुआ टाइगर रिजर्व कवल टाइगर रिजर्व है जो कि तेलंगाना में है ओके लेट्स यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ दो ऐसे ऐसे ऐप हैं जिसका नाम एक तो ये है मोडीज मोडीज है एम ओ एम ओ डी आई एस मोडीज अब मोडीज का फुल फॉर्म क्या होता है मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिन स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर मोडीज है उसी उसका ये भी आपको नासा की ही ऐप है ये भी आपका नासा का ऐप है वहीं अगर हम बात करें स्वामी नेशनल पो, पोलर ऑर्बिटिंग पार्टनरशिप स्पेस क्राफ्ट विजिबल इंफ्रा रेड इमेजिन रेडियो रेडियो मीटर है ये भी नासा का ही ये दोनों का दोनों नासा का ही प्रोग्राम है और उसके थ्रू ये आपको फायर अलर्ट सिस्टम बताता है हमारे जो फायर फॉरेस्ट में जो फायर होते हैं उस सिस्टम को ये बताता है तो कौन कौन सा सिस्टम एक तो मोदीज हो गया और दूसरा होता है स्वामी स्वामी नेशनल पोलर ऑर्बिट और सॉरी फॉर सॉरी फॉर दैट स्वामी नेशनल पोलर ऑर्बिटिंग पार्टनरशिप स्पेस क्राफ्ट विजिबल इंफ्रा रेड इमेजिन रेडियो मीटर ये दोनों के दोनों नासा बेस्ड होते हैं और ये इसमें याद रखिएगा कवल टाइगर रिजर्व कहाँ है तो कर्नाट तेलंगाना में है और आप यहाँ पे देखिए अभी सात दिन के अंदर मतलब एक वीक में करीब चार हजार ऐसे ऐसे केसेस को रिकॉर्ड किया गया है चार हजार केसेस को रिकॉर्ड किया गया है अब देखें तो छः हजार ऐसे फा, ऐसे फायर्स हैं इन द फोर इन सिंस लास्ट वन ईयर एक साल में आप देखिए तो छः ऐसे फॉरेस्ट फायर को रिकॉर्ड किया गया तो ये चीज़ आपको बताना था ठीक आगे चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ यहाँ पे जो एडिटोरियल पेज पे जो लीड एडिटोरियल उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बी एस येद्यूरपा हैं जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया इसमें बस इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे बताया है कि डब्ल्यू एच के जो डायरेक्टर हैं जो माइकल रियान है उन्होंने हमारे जो ये लॉकडाउन प्रोसेस था इस चीज़ को उन्होंने काफ़ी तारीफ की थी उसमें कहा इंडिया हैज़ अ ट्रेमेंडस कैपेसिटी टू डील डील विद द कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक ये उन्होंने किया था ये चीज़ मुझे बताना था और बाकी इसमें सिर्फ कर्नाटका के बारे में बताइए उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया तो लेट हम इसको छोड़ सकते हैं यहाँ पे था शॉर्ट एंड एंड स्टिक यहाँ पे बताया गया है कि अभी क्या हुआ था कि जब लॉकडाउन हुआ लॉकडाउन जो हुआ है आप देखिए तो वो अनडप्टली उन्होंने लॉकडाउन कर दिया पहले कर्फ्यू लगाया कर्फ्यू पर सारी चीज़ें बंद थी देन उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट लॉकडाउन कर दिया इन बिटवीन फोर आवर्स का ही टाइम दिया गया जिससे क्या हुआ कि जो ऐसे लोग हैं जिनके पास तो घर है या जिनके पास पैसे थे तो वो लोग तो सेफ हैं बट बहुत सारे इसमें अगर मेन प्रॉब्लम आया है तो जो आपके डेली वेजेस वर्कर होते हैं उनमें प्रॉब्लम आया है तो वो ऑर्टेरियल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया पब्लिक हेल्थ चैलेंज एज नॉट ट्रांसफर इट सेल्फ इन टू द हिमोटेरियन क्राइसिस फॉर द मैनी अमंग पुर सेगमेंट ऑफ इंडिया अर्बन पॉपुलेशन और आप देखिए तो मोस्ट इफेक्टेड सेक्शन हैज बिन इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर कम्युनिटी इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुए हैं तो माइग्रेंट वर्कर कम्युनिटीज हुई हैं ये चीज इन्होंने बताया और इनमें आगे इन्होंने इसकी क्रिटिसाइज भी किया इन्होंने कहा है कि माइग्रेंट वर्कर डिपेंड अपॉन काउजल एंड डेली वेजेज लेबर जो अगर इसमें जो कॉज हुए हैं सबसे ज़्यादा जो कॉजिलिटी अगर आप देखिए तो कैजुलिटी अगर फेस किए हैं तो कौन कर रहे हैं तो डेली वेजेज वर्कर कर रहे हैं उनको आप देखिए अब न्यूज़ में देख भी रहे हूँ कि वो
तो वो देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ कि आपने कोई प्लानिंग नहीं किया मतलब कि आपने बड़ी बड़ी बातें की और बड़ी बड़ी बातें करना और बेड पकौड़ा खाना टाइप वाला सिस्टम है कि आपने बड़ी बड़ी बातें कर दी और कोई ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं किया आपको पता है कि हमारे यहाँ जब इतने सारे वर्कर्स हैं और अभी आप देख सकते हैं कि आनंद विहार दिल्ली के आनंद विहार में थर्टी थाउजेंड वर्कर्स आपको वहाँ पे क्राउड की थी तो कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन जो कम्युनिटी जो कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग है जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको ब्रेक इन्होंने कर दिया तो ये चीज़ पेंडेमिक ये और दूसरा एक नया जो कहते हैं क्राइसिस शुरू हो गया है तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताया है कि माइग्रेंट वर्कर डिपेंड अपॉन काजल एंड डेली वेजेज वर्कर अनऑर्गेनाइज रिटेलर एंड अदर सच जॉब वर सेवरली एफेक्टेड एंड साउट कम्फर्ट ऑफ सोशल नेट देयर टर्न देयर टर्न ओवर द अनसर्चुनिटी ऑफ द इनएम्प्लॉयमेंट and therefore of money resources अब इसका जो moral of ये मैं बता देता हूँ कि actually इसकी जो summary ये है कि आपने 21 दिन का lockdown किया जिसमें कहा कि physical जो हमारा physical distancing है इस country में most people are involved in unorganized system तो अभी क्या 21 दिन का जो lockdown किया उनके बीच में आप यहाँ पे देखते हैं lockdown on March 24 With just a four hour notice, आपने चार घंटे की नोटिस दी उसमें लोग कैसे करेंगे कहीं ना कहीं तो अफरा तफरी मचेगी तो वो चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताया है वहीं यहाँ पे इस चीज़ का एक सपोर्ट भी किया है इन्होंने यहाँ पे बताया कि फॉर नेटिव स्टेट यहाँ पर गवर्नमेंट मस्ट यूज़ द स्कूल एक इन्होंने सोर्सेज बताया है कि गवर्नमेंट अभी क्या कर सकती है कि अभी गवर्नमेंट स्कूल को यूज़ करती कर सकती है क्योंकि स्कूल अभी सारे बंद है तो गवर्नमेंट स्कूल को यूज़ कर सकती है कॉलेजेस को यूज़ कर सकती है और वहाँ जितने ये माइग्रेंट है उनको वहाँ स्टे कर सकती है और ये सारे माइग्रेंट वर्कर जो माइग्रेंट है उनको स्टे करा के वहाँ पर पी सिस्टम शुरू कर सकती है अप्रूव फूड देखिए आप अभी पैसा अगर प्रोवाइड कर भी दो तो उनको कोई फायदा नहीं है करने का क्योंकि अभी सारा मार्केट देखिए तो बंद है तो पैसे का करेंगे क्या कुछ नहीं कर सकते हैं तो बट अगर आप उसको फूड प्रोवाइड कर दें अगर आप उनको उस स्कूल या उस जगह पे स्टॉप करके आप फूड प्रोवाइड कर दें तो वो डेफिनेटली और डेफिनेटली ये चीज़ है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखेंगे तो वो चीज़ यहाँ पे बताया कि आप अनप्लान्ड वर्क करे हो उसके बारे में बताया गया यहाँ पर गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज की गई है लेट्स आगे चलते हैं अगले न्यूज़ अगले एडिटोरियल की तरफ यहाँ पर भी सेम चीज़ बताया गया है उसी बारे में कि जो क्योंकि ये दो जो ऑथर हैं ये ऑथर आपको जो लेबर हैं लेबर सोसाइटीज़ के ये सोशल एक्टिविस्ट हैं तो उन्होंने मोस्टली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है वहीं इन्होंने एक यहाँ पे बताया कि हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी क्या अनाउंस किया है कोई भी माइग्रेंट जो है कोई भी माइग्रेंट अगर रोड पे होगा तो आप उसको जेल में डाल दोगे तो ये माइग्रेंट ऐसा नहीं कोई क्रिमिनल है या फोगेटिव है आप उस पर क्रिमिनल केसेज भी चला सकते हो कुछ भी कर सकते हो तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है तो इस बारे में ये चीज़ बताया गया है वहीं यहाँ पर इन्होंने कहा कि था वायरस जो वायरस अपेंड द शार्प डिवाइडेड इन टू इंडियंस वी हैव मैन्यूफैक्चर यहाँ पर दो इन जो वायरस है जस्ट डिवाइड हो गया है दो इंडियन एक तो लेबर में हो गया है जो जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं उनके पास पैसे नहीं है या तो उनके पास पैसे भी हैं तो वो खा नहीं सकते क्योंकि वो बंद है वहीं दूसरे ऐसे लोग हैं जिनके पास खाना सब कुछ है बस इस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो ये चीज़ उन्होंने बताया गया है तो ये एडिटोरियल का पार्ट था लेट्स आगे चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ यहाँ पर ऐसा जैसा कोई न्यूज़ यहाँ पर मुझे बताना था अभी क्या हुआ है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी इन्होंने अभी एक फंड रिलीज किया है फॉर फाइटिंग कोविड 19 के लिए ठीक अब उस फंड का नाम क्या है पीएम केयर्स अब पीएम केयर्स का फुल फॉर्म क्या था प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इसेंशियल सिचुएशंस ये तो पीएम का हो गया इनमें इन्होंने अभी देखा कि इनमें तीन ऐसे मेंबर बनाए तीन मिनिस्ट्रीज को मेंबर बनाई है इसके चेयरमैन कौन है तो चेयरमैन याद रखिए प्राइम मिनिस्टर हैं मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स कौन कौन है तो मेंबर्स फाइनेंस मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ होम है एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है फाइनेंस मिनिस्टर के कौन है निर्मला सीतारमन है वहीं मिनिस्ट्री ऑफ होम बात करें तो कौन है अमित शाह है वहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें तो आपको राजनाथ सिंह है तो ये हो गए इसके मेंबर हैं इसके चेयरमैन कौन है तो खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं तो अभी क्या हुआ कि यहाँ पे जो अपोजिशन है कांग्रेस उन्होंने अपोज किया है एक 1948 में 1948 में मैं एक हिस्ट्री बताता हूँ 1948 में जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ था तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आए थे ठीक है तो उसके लिए एक फंड रिलीज किया गया था तो वो फंड का नाम था वो जो फंड है उसको कहते हैं पी नेशनल रिलीफ फंड प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड हुआ है ठीक तो गवर्नमेंट अभी ये चीज़ पूछती है कि जब ऑलरेडी एक फंड था तो आपने दूसरा फंड क्यों रिलीज किया ये चीज़ बताना था तो ये आपको नहीं बट यहाँ पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो ऐसा एक तो पीएम एम केयर्स है इसका फुल फॉर्म जानना है इसमें इसके चेयरमैन कौन है पी चेयर के तो खुद प्राइम मिनिस्टर हैं इसके मेम्बर्स कौन कौन है तो मेम्बर्स तीन मिनिस्ट्रीज हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है मिनिस्ट्री ऑफ होम है और
रिस्पॉन्स फोर्स भी कहते हैं इसको इसको कहते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ये एक नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड भी होता है तो ये नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है इसको कब बनाया गया था तो इसको 2006 में इस्टेब्लिश किया गया इसको एज अ स्टेटरी बॉडी के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया जो अब ये एक्ट है कौन एक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का उसके थ्रू इसको इनएक्ट करके 2006 में इसको इस्टेब्लिश किया गया याद रखिएगा एन जो है ये ऑनली डेडिकेटेड वर्ल्ड का ये ऑनली डेडिकेटिव फोर्स है ऐसा एस सच कोई भी पूरे वर्ल्ड में नहीं है तो ये ओनली डेडिकेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है इसमें टोटल 12 बटालियन पहले होते थे बट अभी रिसेंटली होम मिनिस्टर ने इसको चार न्यू बटालियन भी डाला है तो ये कौन से मिनिस्ट्रीज में आता है तो याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर आता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो हेडक्वार्टर न्यू डेली में है ठीक है ये हो गया एस एच इसके न्यूज़ के बारे में लेट्स आगे चलते हैं यहाँ पे भी ऐसा ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है जो बताने यहाँ पे सेबी के बारे में आए तो मैं सेबी के बारे में बता दूँ सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ठीक है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था याद रखिए उन्नीस में उन्नीस में इसको बनाया गया था फिर दो हा... में इसको तीस जनवरी तीस जनवरी नाइनटीन में इसको एज ए स्टेटरी बॉडी सेबी एक्ट के थ्रू बनाया गया ठीक है अब ये काम क्या करती है तो ये जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है उसकी रेगुलेटरी बॉडी होती है ठीक है जो सिक्योरिटीज होती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में जो हमारी सिक्योरिटीज होती हैं डेट्स वाई उसको ये रेगुलेट करती है ठीक है अब इसके चेयरमैन कौन है तो याद रखिए चेयरमैन इसके ए के त्यागी हैं चेयरमैन है इसका हेडक्वार्टर का है तो हेडक्वार्टर मुंबई में है ओके आगे चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ यहाँ पर मुझे दो ऐसे वर्ड समझाने यहाँ पे आया है एन के बारे में देखिए एन का फुल फॉर्म होता है नॉन नॉन बैंकिंग नॉन बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज नॉन बैंकिंग एन बी एफ सी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इसी तरह का होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन दो होता है एम फी आईज एम एफ आईज और एन बी एफ सी देखिए एन बी एफ सी जो होता है पहले मैं एन बी एफ सी के बारे में बता दूँ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं ये आती हैं कंपनी एक्ट अंडर टू थाउजेंड थर्टीन में दो हज़ार तेरह के कंपनी एक्ट में ये रजिस्टर्ड किया गया है इसको रेगुलेट कौन करता है तो रेगुलेट रेगुलेशन जो होता है आरबीआई करता है आरबीआई एक्ट टू हंड और आर बी आई एक्ट नाइनटीन नाइनटीन थर्टी फोर के जो आर बी आई एक्ट है नाइनटीन थर्टी फोर में जो चैप्टर थ्री है इसका चैप्टर थर्ड है उसके थ्रू इसको रेगुलेट किया जाता है ठीक है अब ये काम क्या करता है तो अगर हम बात करें तो ये काम ये, ये इसका जो काम होता है ये क्या करता है ये इंगेज करता है जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ठीक है स्मॉल बिजनेसेस में ये शेयर जो स्टॉक या सिक्योरिटीज़ होती है वो इशू करता है जो गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के शुरू के द्वारा जो कोई भी इशू होती है स्टॉक या कोई भी सिक्योरिटीज उसको देता है बट ये इंक्लूड नहीं करता है ऐसे इंस्टीट्यूशन को या ऐसे प्रिंसिपल बिजनेस को लाइक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का ये उसको जो है इंक्लूड नहीं करता है तो इसमें डिफ्रेंस क्या मैं आपको डिफ्रेंस बताऊँगा बैंक जो होती है हमारी एक बैंक होता है और एन में क्या डिफरेंस है देखिए बैंक जो होता है बैंक डीडी एक्सेप्ट करता है चेक एक्सेप्ट करता है बट एन जो होता है वो ना तो डीडी एक्सेप्ट करेगा इसके पास कोई पावर नहीं होता है डीडी एक्सेप्ट करने का ना ही चेक एक्सेप्ट करने का ठीक सेटलमेंट सिस्टम जो पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम होता है उसको भी ये फॉर्म नहीं कर सकता है ठीक अब यहाँ पर आता है एम माइक्रो फाइनेंस कंपनी अब देखिए माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो होती है जस्ट आप नाम से ही देख रहे हैं ये स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए होती है बट अगर एम अगर एम इंक्रीज कर जाए अगर ये ये इसका शेयर इंक्रीज कर जाता है तो धन ये एन के लिए रजिस्टर हो सकता है हो सकता है ओके लेट्स आगे चलते हैं यहाँ पे ऐसा ऐसा कोई न्यूज नहीं है जो बताना है यहाँ पे ओ, कोई ऐसा नहीं हाँ यहाँ पे एक चीज बताई गया एक्चुअली अभी नोवल एयर प्यूरीफायर अभी बनाया है पुणे बेस्ड एक कंपनी है इसका नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क एस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पुणे बेस्ड एक कंपनी इसने ये इसको बनाया है इसको जो हमारा नोवल एयर प्यूरीफायर है अब अगर हम बात करें इसका नाम क्या रखा है तो साइटेक एरोन साइटेक एरोन है नाम याद रखिए साइटेक एरोन है किसने बनाया है तो पुणे बेस्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क बेस्ड कंपनी है उसने इसको बनाया है ओके ये चीज़ हो गया लेट्स यहाँ पे ऐसा ऐसा कोई अब न्यूज़ नहीं है जो डिस्कस करने वा, करने वाला है ओके दैट इज इट टूडे माई फ्रेंड सो थैंक यू एंड हैवे नाइस